Chicos, ¿alguno de ustedes vio a Johnny, el chico que vive acá en la casa del lado del kiosco? Ah, sí, lo conozco. Pero la verdad no lo vi. Adiós, mamá. ¿Qué pasa? Oh. Ay, ¿qué pasa? Que se perdió Johnny, no lo encuentro. Estoy desesperada, Estela. ¿Cómo que se perdió? Sí, se perdió, nadie lo vio, no lo encuentro. Bueno, para, no está. Para, tranquilízate, contame bien, por favor. Bueno, que salió de la escuela, a casa sí. no vino, a la plaza no fue y no me llamó. Pero ¿y no habrá ido con algún amiguito a algún lado? No, ¿cuál? siempre me avisa, por favor, Dios mío. ¿Y Ricardo no lo habrá ido a buscar No, Ricardo, si no, pero... yo hubieran venido a casa, Estela. Oh, no, por ahí se fue a comer una hamburguesa, lo llevó a algún lado. No, no, no. ¿Lo llamaste a Ricardo? No, no lo llamé. ¿Y van a llamar a Ricardo? ¿Qué esperamos? Ay, Debe no, estar con él, chico. No sé, tengo un mal presentimiento, Estela. Me muero. Eh, no, Poli, para, para, Poli, Poli, ¿Qué? Poli, para, para, seamos adultos, para, para. Déjame que yo te explique qué es lo que pasó sí. y vos después si querés te vas. Ajá. Pero déjame hablar. Eh, estábamos hablando con Jimena porque, bueno, ella quería que yo le hiciera un favor, que averiguara si, si Ramiro tenía o no secuelas porque a ella no le quieren decir nada. Yo, yo lo conozco a, a Pedro y entonces... Estoy... O sea que le estabas ayudando. Eh, sí, sí, sí él, él, él fue hasta el hospital uh -huh. a hablar con el médico. Uh -huh. Sí, yo lo conozco a Pedro hace mucho tiempo y entonces fuimos a ver si, si, viste, si el tipo me podía decir algo, qué sé yo. Y, y bueno, y el panorama no fue muy alentador y por eso Jimena se puso mal. Qué lástima. Y... Entonces por eso la estabas consolando. Sí, sí. Ah. Eh, Escúchame, Poli, no es, o sea, consolar... Sí, es... igual ya está. ¿Sabes qué? Está bien, Diego. Eh, que está bien. Bueno, yo mejor me voy. Eh, gracias por todo. Espero que no te traiga muchas complicaciones el favor. Eh. Chao, Jimena. Chao. Bueno, muy bien. Yo ya te escuché a vos, así que ahora me vas a tener que escuchar vos. No, para, a mí. para, ya sé lo que me vas a decir. Seamos adultos, Poli, te pido por favor. Pasó lo que yo te dije que pasó, no lo que vos viste o suponés que estaba pasando. Fue. Uh -huh. Jimena está mal y realmente le están metiendo un camelo mal, ¿sabes? Entonces yo fui a hablar con este médico que conozco de Gualeguaychú hace 1500 años y, y, y quería, quería, viste, aclararlo está un poco. Bien, está bien. Eh, de cualquier manera, Diego, no era eso lo que venía a decirte. ¿Y qué me vas a decir? Que no puedo vivir sin vos. Que necesito que vuelvas a casa. Poli. ¿Qué voy a hacer, Diego? No puedo vivir sin vos. No puedo. Malena, mira, mira. ¿Por qué traes eso? ¿Qué es ¿Sabes qué es esto? Este es el trofeo que. Se ganó la cuarta edición de Luciano, allá en el 94, cuando le ganamos la final a, a los cueros. 2 a 0 con dos goles de Luciano, ¿te acuerdas? Sí. Y esta es la copa en sexta división, a, a la sexta invita. Que... Qué linda. Y sí, cómo, eh, esa división la ganó el Rosario, ganó el Santa Fe, ganó en todos lados, salimos. Y esta es la medalla, esta es la medalla que, que le dio el club Atlético Huracán a Luciano Marchese por su idea de... ¿Cómo lo extraño? ¿Cómo lo extraño, Marina? Te juro que no puedo creer que los marches estemos así separados. Te juro que no lo puedo creer. Estás confundido, eh, ¿viste? Es una criatura. ¿Esto qué querés? ¿Sabes cómo me gustaría decirle que tiene el llamó, que, que va a cenar con Macri, que... ¿Vos te imaginás, Marina? Que Luciano juega en Boca y, y que un domingo esté la bombonera llena y, y yo no puedo ir a verlo porque seguimos peleados. ¿Sabes? Lo que sería eso, para mí te juro que llega... Me muero, si llega a pasar eso, me muero. Te juro que Ustedes me muero. no pueden estar así, Beto, no pueden estar así. No es, no es, se enojó conmigo, ganario. No, no, no es que se enojó, ¿viste? Tienes que entenderlo también que, qué sé yo, él te, tiene otras cosas aparte de nosotros, ¿viste? ¿Y cómo no voy a saber que tiene otras cosas, Marina? ¿Qué me decís? ¿Vos te pensás que, que yo no me doy cuenta de eso? ¿Cómo no...? Vas a tener un marchecito. Va a tener un pibe. Vamos a tener nuestro primer nietito, canario. Sangre de nuestra sangre. Pero él no quiso que lo ayude, ¿viste? No, no, no se dejó. ¿Cómo no, voy a, ¿Cómo no voy a estar destruido por eso? Beto, vos tenés que ir y hablar con él y decirle lo que te pasa, mi amor. No, canario. No soy yo que tiene que hablar. Es él el que tiene que venir acá con su padre.
Ako mu divano. Dio mio, tu non sai nada, Monica? No, ni idea. Che, non siamo? Non lo so, recién llego io. Mm. È raro questo, no? Raro? A me non mi pare nada raro. La pobre se passa il giorno tan sola. Però, claro, usted sta sempre tan occupato, non si dà cuenta di nada. Ay, a veces, a veces en esta casa hay una tristeza, a veces no vuela una mosca, hay un silencio. Uf. Sobre todo cuando usted no está. Pero todo vuelve, querido yerno, a la larga, todo vuelve. Vieja de mierda. Ah, aquí. Este, ¿cómo anda? No muy bien, esa cara. Ahí. ¿Eh? Nada nuevo. Bueno. ¿Y vos? Bien, acá estoy. Cansado. ¿Y mamá? No está. ¿Cómo que no está? No está, no está, no sé. Se fue, qué sé yo. No está. Y era hora que saliera a ventilarse un poco, ¿no? Bueno, a ver entonces. A manera de síntesis, desde mi humilde observación, la experiencia del matrimonio se podría analogar con lo que sería un laboratorio donde aprendemos a investigar, a explorar, y en el mejor de los casos, esas experiencias podrían llevarnos a aprender algunos puntos, siendo los ideales para mí los siguientes. En primer lugar, respetarse y ser respetados. Un ida y un vuelta en la relación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En segundo lugar, Poder volcar en la experiencia matrimonial las emociones básicas, la risa, el llanto con sus lagrimitas, la depresión, la angustia. Si no en casa, ¿en dónde? ¿Cierto? Sí. En tercer lugar, poder tener proyectos comunes, sea una casa, sea comprar una alfombra, sea comer algo juntos, ir a un paseo, pero compartir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y a manera de síntesis de estos tres puntos anteriores, llega el cuarto el famoso cuarto, que ¿cuál es? El de establecer simplemente una comunicación fluida en la pareja. ¿De acuerdo? Y busquemos entonces para eso un teléfono celular. Bien, para mí estos serían los cuatro puntos o pilares fundamentales de cualquier relación matrimonial. Pero eso es imposible. Perdón, ¿no? Pero... No, no es imposible. Es solamente difícil. ¿Cierto? Como cualquier obstáculo. ¿Y qué pasa cuando surge un obstáculo? A ver quién me ayuda. ¿Qué pasa? Cuando viene un obstáculo, surge que una sensación de qué? Frustración. Sí, todas me hacen así. ¿Eh? ¿Y qué pasa con la frustración? ¿Qué viene después? Inmediatamente después de la frustración. Sí, la distancia entre los cónyuges se abre. ¿De acuerdo? Sí, sí, Mónica. Eh... Lo que yo siento que me pasa a veces cuando discuto con Julián es... Eh, perdón, Julián es mi marido, ¿no? Es eh, como si habláramos idiomas distintos. Eso. Es impresionante. Es impresionante el aporte que nos acaba de hacer Mónica. Gracias, Mónica. Gracias. Los idiomas distintos. ¿Cuándo uno habla idiomas distintos en la pareja? Cuando crecen en forma distinta y cuando crecen en forma independiente. ¿De acuerdo? Pero ¿quién crece en forma pareja con el otro? Nadie. Ni siquiera dos plantas que uno plante el mismo día van a crecer en forma pareja. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el tema? El tema está en la diferencia de querer o no interpretar el idioma del otro. Porque uno puede querer también no enterarse ni siquiera en qué idioma está hablando el otro. ¿De acuerdo? Sí, me, me, me explico. Digan fuerte. Sí. Bien. Si estoy siendo claro... Clarísimo. Claro. Lástima que nuestros maridos no hablan el mismo idioma que vos, ¿eh? Bueno, eso es cierto, pero para eso han venido ustedes acá, para aprender y solas. Porque eso es un crecimiento independiente, ¿de acuerdo? Y solas van a llevar esta experiencia a su casa para ver si podemos reflotar esa experiencia de amor que se fundó el día que se conocieron, seguramente. ¿Es así? Sí. sí. Bueno, como dijimos el primer día que nos encontramos acá, y espero que lo recuerden, ¿eh? Como dijimos? ¿Lo decimos todas juntas, bien fuerte? Hacemos lo que queremos y creemos que debemos hacer. Muy bien. Y en eso estamos trabajando. 
Y por eso espero encontrarlas otra vez a todas el jueves que viene a la misma hora. Y gracias por haber venido. Bueno, los dejo para que hablen tranquilos. Bueno, ¿eh? bueno gracias, papá. Hasta luego, doctor. Siéntate, Peter. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, disculpame, mi viejo te hizo venir, pero yo necesitaba hablar con vos. Y como no te quiero hacer perder el tiempo, vayamos al grano. No, pero no es molestia, ¿eh? Lo que necesites, conté conmigo. Pero antes que nada, quiero decirte, ojo, porque todos los que tenemos alguna vinculación con la medicina somos un poquito paranoicos, ¿eh? <risa> sí, 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 yo creo lo mismo. Pero no creo que sea mi caso, ¿no? Eh, creo que mi inquietud está bastante justificada. Sí, está bien. Pero... Bueno, en dos palabras, Ramiro. Eh, los síntomas que tenés vos ahora son lógicos después de un traumatismo como el que tuviste. No, 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 no creo, no creo, no estoy seguro de eso. Bueno, pero ¿qué otra cosa puede ser? No te desmanija. Eh, lo tuyo es cuestión de, de, de cuidarte, es cuestión de tiempo. Te pido que confíes en mí, te vas a poner bien. Bueno, gracias por tu cuota de optimismo. Ajá. Bueno, pero ahora sí te dejo porque tengo un montón de pacientes que ver hoy sin falta si no me van a matar. Mira, Ramiro, eh, para lo que necesites, sabes que me encontrás en el sanatorio. Bueno, gracias, gracias. ¿Mejor? Sí, 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 la verdad, la verdad, ahora me quedo mucho más tranquilo después no, de haber hablado vale. con vos. Gracias, gracias de verdad, nuevamente. Eh, pero yo soy un tarado, que viste, me doy máquinas, ¿sí? <risa> sí, te lo muy iba a decir. Muy tranquilo, muy tranquilo me quedo. Bueno, gracias, gracias. Cualquier cosa, llámame. Gracias, gracias Chao. de nuevo. Chao. Esa es la hermana Marcela la que me acompaña en este camino del Señor, ¿no? Ay, Manuel, te quiero felicitar porque me enteré de todos los milagros que estás haciendo. ¡Qué maravilla! Bueno, de, de, decime, porque decime que nos trae por acá vida. porque si seguimos escuchando la pelotudez que dice mi mujer, vamos a estar todo el día, ¿viste? Así que por No favor. le hagan caso, ¿eh? Él se hace el duro, pero en el fondo es un osito de peluche. <risa> bueno, mira, yo venía porque tengo un problemita. Bueno, en realidad yo no, no, no lo tengo, el inconveniente lo tiene el hermano Beto. ¿El hermano Beto? ¿Quién es el hermano Beto? Beto, Beto, Beto Marchés, tu cuñado. Tu, tu cuñado también, sí. <risa> eh, bueno, resulta que él quiere poner un, un kiosquito, así, un tipo de drugstore en el, en, el, en el templo, ¿no? Y podés creer, no alcanzó a vender ni un pirulín y le cayeron los inspectores. Qué barro. ¿Se quiere sentar? ¿Quieren tomar algo? No, 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 no esto no, es rapidito, nada más. Bueno, yo con respecto a eso te quería pedir un favor. Vos como tenés tantas conexiones, ¿no? Tanto, eh, así... Eh, contactos. Con, contactos. Digo, si podés acelerar los trámites... Si nos podés ayudar con eso, nosotros haríamos todo como el señor manda, ¿eh? No... Está bien, todo, todo, todo lo que yo pueda hacer es que me alcance y con mucho gusto, encantado. Ay, ayudar a Beto, <risa> si no lo veo. <risa> no lo hago por Beto, lo hago por Manuel y por mi hermana que seguramente lo necesita. Ah. ¿eh? <risa> bueno, muchas gracias entonces, hermano, porque la verdad que hombres como usted en el templo nos hace falta. Así, generosos, desinteresados. Que Dios lo bendiga. Que el Señor te bendiga. Dios mío, Johnny no me puedes hacer algo así, él sabe que me tiene que avisar. No, si le pasó, Chini, ya sabes cómo son los chicos. Ay, es muy inocente, seguro que alguno le hizo un cuento y se lo llevó. No, es un chico claro. avispado, no se lo va a llevar nadie. Sí, pero yo tengo pánico con las cosas que se escuchan y pasan por ahí, Luis. Bueno, vamos a una comisaría, porque cuanto sí, sí. menos tiempo no, perdamos, vamos, mejor. Vamos, vamos, vamos. 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 V